హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్టోర్స్ ఈ వీడియోలో ట్రీ అంటే ఏంటి ట్రీ అనేది ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది ట్రీలో ఉండే టర్మినాల గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ ఓకే మీరు కానీ డిగ్రేషన్స్లో కానీ బిడ్డేషన్స్లో కానీ ట్రీలో వాట్ ఈస్ ట్రీ ట్రీ టర్మినాలజీ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతూ ఉంటారు ఇక వీడియోని స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసినట్లయితే మన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ అకౌంట్ ఉంటుంది అందులో ఆల్సర్ ఇంజన్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ కమెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇక్కడ ట్రీ అంటే ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం డెఫినేషన్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ది ట్రీ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నోట్స్ అండ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బై అడ్జస్ ఆల్రెడీ మనకి డేటా స్ట్రక్చర్లో స్టాక్ క్యూ అరే లింక్ లిస్టు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు అన్నీ ఉన్నాయి అవేంటి అంటే లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సీక్వెన్షియల్ మేనర్లో డేటా అనేది అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతాయి వాటి బట్ ట్రీ ట్రీ అనేది నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే నాన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతాయి ఓకే మరి ఇక ట్రీ అనేది ఎందుకు అవసరం మనకు చూడండి వై ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎందుకు అవసరం వస్తుంది ఒకసారి మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఏ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ స్టోర్స్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఫామ్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఆర్ఎస్ కావచ్చు స్టాక్ కావచ్చు క్యూ కావచ్చు లింక్ లిస్ట్ కావచ్చు అందులో డేటా ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకు అంటే సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో ఆర్ ఆర్డర్ వైజ్గా అరేంజ్ చేసుకుంటూ పోతుంది దానివల్ల మన డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు నేను నైంటీ రికార్డ్ని నేను పికప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నైంటీ రికార్డ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ నుండి అన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ పోవాలి అప్ టు ఎయిటీ నైన్ వరకు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకు అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఇంకా ఏమంటాడు చూడండి ఇన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ అయిన ది లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ విత్ ఇంక్రీజ్ డేటా సైజ్ డేటా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దిగా దాని టైం కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా పోతుంది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిలో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ మనం పికప్ చేయాలన్నప్పుడు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాయి ఓకే ఇంకా ఏమంటాడు చూడండి ది ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ అలౌస్ ఈజియర్ అండ్ క్విక్కర్ యాక్సెస్ టు ది డేటా ఎలిమెంట్స్ ట్రీ అనేది మనకు నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఈజీగా డేటా ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు తక్కువ టైం ఓకే సో దానికోసం మనకు ట్రీ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది క్లియర్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అతనే మనకు గ్రాఫ్స్ కూడా ఉంటుంది అది మనం ముందు ముందు అయితే చూద్దాం మరి ఇక ట్రీలో బేసిక్ టర్మినాలజీ కొన్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఏదో ఒక చిన్న ట్రీని అయితే డ్రా చేశాను సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రీలో ఉండే బేసిక్ టర్మినాలజీ గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి నోడ్ మరి నోడ్ అంటే ఏదో ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ దట్ కంటైన్స్ కీస్ అండ్ పాయింటర్స్ టు ఇట్స్ చైల్డ్ నోడ్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏబిసిడిఈఎఫ్జి ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి నోడే ఓకే నోడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎన్టీటీ అన్నాడు ఎన్టీటీ మీన్స్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు నంబర్స్ కావచ్చు స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు సో ప్రతిది నోడే ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏబిసిడిఈఎఫ్జి ఏదైనా ప్రతిది నోడే అది వాటి చైల్డ్ నోడ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏసి రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సిజి సిఎఫ్ ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో ఒక్కొక్క నోడ్ ఇంకో నోడ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఇది మనకు ఫస్ట్ ది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అడ్జస్ మరి అడ్జస్ అంటే ఏదో ఒకసారి చూడండి కనెక్టింగ్ లింక్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ నోడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అడ్జస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అడ్జస్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఏబి ఇది ఒక ఎడ్జి బిడి ఇది ఒక ఎడ్జి బిఈ ఇది ఒక ఎడ్జి ఆ విధంగా అడ్జస్ యూజ్ చేసి నోట్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాం సో దాన్ని మనం అడ్జ్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ రూట్ ఇక్కడ నుండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ది ఫస్ట్ నోడ్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ నోడ్ అంటే ఏదైనా ట్రీలో ఫస్ట్ నోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రూట్ నోడ్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏది ఏ సో ఏ అనేది ఇక్కడ రూట్ నోడ్ అంటే రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఏ నోడ్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటే నేను పేరెంట్ ఆ నోడ్కి పేరెంట్ అనేది ఉండొద్దు అక్కడ నుండి జనరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మనం రూట్ నోడ్ అని పిలవాలి క్లియర్ నెక్స్ట్ పేరెంట్ నోడ్ మరి ఇక్కడ పేరెంట్ నోడ్ అంటే ఏదో చూడండి ది నోడ్ దట్ ఈస్ ఏ నోట్స్ ప్రిడిసెసర్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పేరెంట్ నోడ్ అంటే ఇందులో ఏదైనా ఒక
లీఫ్ నోడ్ ఏదైతే నోడ్ ఉంటుందో ఆ నోడ్కి చిల్డ్రన్స్ అనేటివి ఉండకూడదు అలాంటి నోడ్ని మనం లీఫ్ నోడ్ అనవచ్చు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి ఇక్కడ లీఫ్ నోడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి డీకి చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారా అంటే లేరు కాబట్టి డీఈస్ ఏ లీఫ్ నోడ్ అట్లనే ఈ ఎఫ్ జి వాట్ ఎవర్ బీ బీకి చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి బీ అనేది లీఫ్ నోడ్ కాదు సో ఇక్కడ లీఫ్ నోడ్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డి ఒకటి ఈ ఒకటి ఎఫ్ ఒకటి జి ఒకటి వీళ్ళంత ఎవరు అంటే లీఫ్ నోడ్స్ సో లీఫ్ నోడ్ ఈజ్ ఏ నోడ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ చిల్డ్రన్స్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ చూడండి ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఏ నోడ్ ఈజ్ కాల్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ దట్ నోడ్ ఒక నోడ్కి నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఎంతమంది ఉంటే ఆ నోడ్ యొక్క డిగ్రీ అంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ కెంతమంది చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు బేసి సో కాబట్టి ఏ నోడ్ యొక్క డిగ్రీ వచ్చేసి టూ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు చూడండి డి డి డిగ్రీ ఎంత అంటే జీరో ఎందుకంటే చిల్డ్రన్స్ లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా మనం డిగ్రీని తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్చువల్గా లెవెల్ అనేది రూట్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి మనకు లెవెల్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఇది లెవెల్ వన్ తర్వాత లెవెల్ టూ సో ఇది లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్ లెవెల్ టూ ఆ విధంగా లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ హైట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫ్రమ్ ఏ లీఫ్ నోట్ టు ఏ పర్టికులర్ నోట్ ఇన్ ది లార్జెస్ట్ పాత్ ఈస్ కాల్డ్ ది హైట్ ఆఫ్ దట్ నోట్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ నోట్కి హైట్ ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దాని లీఫ్ నోట్ నుండి ఆ నోడ్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో దాని హైట్ అంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఏ నోడ్ యొక్క హైట్ ఎంత అంటే ఎట్లా చెప్తాం మనం ఇప్పుడు చూడండి ఏ నోడ్ అంటే ఇది ఏ నోడ్ యొక్క హైట్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే దీని లీఫ్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి కౌంట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇప్పుడు చూడండి డి నుండి కౌంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు డి నుండి ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఎడ్జ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది అంటే టూ నెక్స్ట్ ఈ టు బి బి టు ఏ టూ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి ఎఫ్ టు సి సి టు ఏ టూ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి జీ టు సి సి టు ఏ అలా చూసినా కూడా మనకు టూనే ఉన్నాయి అంటే మ్యాక్సిమం హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది దాని హైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి ఇంకొక నోడు ఇప్పుడు ఏ నోడు యొక్క హైట్ ఎంత అంటే త్రీ చూడండి హైయెస్ట్ తీసుకోవాలి మనం ఓకే లీప్ నోడ్ నుండి ఏదైతే పర్టికులర్ నోడ్ ఉంటుందో ఆ నోడ్ వరకు మనము నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ అని తీసుకొని హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని దాని యొక్క హైట్ అంటాం క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి బి యొక్క హైట్ ఎంత అంటే వన్ ఏ ఇటు చూసినా వన్ ఏ ఉంది ఇటు చూసినా వన్ ఏ అదే సి తీసుకుంటే లీప్ నోడ్ నుండి కౌంట్ చేయాలి మనం ఎఫ్ టు సి సింగిల్గా ఉంది ఒకటే ఉంది హెచ్ టు జి ఉంది జి టు సి ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే సి యొక్క హైట్ వచ్చేసి టూ ఆ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి క్లియర్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి డెప్త్ హైట్కు డెప్త్ అనేది కంప్లీట్గా ఆపోజిట్లో ఉంటుంది చూడండి ఏమంటారు ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ట్ ఫ్రమ్ ది ది రూట్ నోట్ ఏ పర్టికులర్ నోట్ ఈజ్ కాల్ ది డెప్త్ ఆఫ్ దట్ నోట్ ఒక నోట్ యొక్క డెప్త్ని పైన ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రూట్ నోట్ నుండి ఆ నోడ్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటే దాని డెప్త్ అంత ఇప్పుడు చూడండి సి యొక్క డెప్త్ అంటే ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం అంటే రూట్ నోట్ నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రూట్ నోట్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఏ నుండి సీకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎడ్జెస్ ఒకటే ఉంది అంటే సి యొక్క డెప్త్ వన్ అదే ఇప్పుడు యొక్క డెప్త్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి రూట్ నోట్ నుండి వన్ టూ త్రీ అంటే హెచ్ యొక్క డెప్త్ వచ్చేసి త్రీ ఆ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ యొక్క డెప్త్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క డెప్త్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు రూట్ నోట్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఉంది ఇక్కడ నుండి ఒక ఎడ్జ్ ఉంది సో దాని డెప్త్ వచ్చేసి టూ బి బి యొక్క డెప్త్ ఎంత వన్ ఏ రూట్ నోట్ నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే హై టు డెప్త్ కంప్లీట్గా ఆపోజిట్ ఉంటుంది ఇంతే సింపుల్ సో ఇది ట్రీ యొక్క టర్మినాలజీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ గురించి అలాగే కంప్లీట్ ట్రీస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడండి ఓకే మీరు అయితే నోట్ తీసుకుని క్లియర్ అయితే రాసేసుకోండి ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను రిప్లై చేస్తాను అట్లా నేను వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్లో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాంక్స